হ্যালো এভরিওান আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকের রেসিপি গোলাপ জামুন এর আগে আমি কিন্তু আরও একটা গোলাপ জামুনের রেসিপি আপনাদেরকে দেখিয়েছি সেটা মিষ্টি আলু দিয়ে আর আজকে যেটা করছি সেটা হচ্ছে পাউরুটি দিয়ে অরিজিনাল গোলাপ জামুনের টেস্ট পুরোপুরি না আসলেও খুব একটা খারাপ না খেতে আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন আট থেকে দশ পিস পাউরুটি নিয়েছি চার পাঁচটা এরকম কেটে নিয়ে পাউরুটিগুলোকে আমি গ্রাইন্ডারে এরকম গুঁড়া করে নিয়েছি এবারে এক কাপ দুধের সাহায্যে এটাকে আমি একটা ডো তৈরি করে নেব দুধটাকে সরাসরি একবারে দিতে যাবেন না অল্প অল্প করে দিলেই বুঝতে পারবেন কম বা বেশি হয়েছে কি না আগের পাত্রটা ছোট হয় এবার আমি পাত্রটাকে চেঞ্জ করে নিয়েছি আর এই ডোটা মিষ্টি বানানোর জন্য হয়েছে কি না বোঝার জন্য অল্প একটু ডো হাতে নিয়ে এরকম মিষ্টি রাখতে দিতে যদি পারেন তাহলে বুঝে নেবেন যে এটা হয়ে গেছে এবারে এই ডো থেকে আমি অল্প একটু নিয়ে মিষ্টি শেপ দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে মিষ্টির মাঝখানে এরকম দুটা বা একটা কিসমিস দিয়ে মিষ্টিটাকে শেপ দিতে পারেন এটা একেবারেই অপশনাল ইচ্ছে হলে স্কিপ করতে পারেন সবগুলো মিষ্টি আমার তৈরি হয়ে গেছে এবারে এগুলোকে ভেজে নেওয়ার পালা যথেষ্ট পরিমাণে তেল আমি একটা পাত্রে নিয়ে নিয়েছি আর তেলটা গরম হয়ে গেলে এবার আমি মিষ্টিগুলোকে ভেজে নিচ্ছি মিডিয়াম আছে একটু সময় নিয়ে মিষ্টিগুলোকে ভেজে নিচ্ছি মিষ্টিগুলো যখন এরকম গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে যাবে তখন মিষ্টিগুলোকে একটা কিচেন টিস্যুর উপরে তুলে নিচ্ছি যেন এক্সট্রা তেলটা মিষ্টি শিরার মধ্যে চলে না যায় এবারে শিরা তৈরি করে নিচ্ছি সেজন্য একটা প্যানে আমি এক কাপ চিনি দিয়ে দিচ্ছি আর এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি দেড় কাপ পানি তার মানে যতটুকু চিনি দেবেন তার দেড় গুণ পানি দিতে হবে চিনিগুলো গলে গেলে বা চিনি শিরাটা ফুটে উঠলে এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি এলাচি পাউডার ওয়ান ফোর্থ চা চামচ ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি এবারে ভেজে রাখা গোলাপ জামুনগুলো এই চিনি শিরার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চুড়ার আঁচটা লো টু মিডিয়াম থাকবে ভালো মতো চিনি শিরায় এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি এবারে ঢাকনা দিয়ে প্রায় তিন থেকে চার মিনিটের জন্য এটাকে রান্না করে নিচ্ছি চার মিনিট পরে দেখে নিচ্ছি মিষ্টিগুলো হয়ে গেছে কিনা এটা একেবারে তৈরি হয়ে গেছে ঠান্ডা করে নিচ্ছি ঠান্ডা করে আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি তৈরি হয়ে গেল পাউরুটির গোলাপ জামুন চাইলে গরম গরম মিষ্টিটা খেতে পারেন অথবা ঠান্ডা করেও খেতে পারেন উপরে একটু পেস্তা বাদাম দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছি আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন সবাই ভালো